Jo, det var tungt att jobba med B skitna synd i mig på grund av tematiken. Och det att gå in i den familjen som hade mistet sin son, sin bror. Och det var någon år tillbaka i tid hade skett, men den sorgprocessen den lå där ganska upp i dagen och rummet i Björn Erik var inte ryddet än för att si det sånt. Så Og når den filmen var färdig så blev det en en bombe in i homo kirke debatten. Den kom på TV2 i 2000. Tron Giske var kirkeminister. Han satt och såg den på kontoret sitt med dagsrevyn eller TV2 nyheten eller vem det var på släp. Den blev vist på bispemöte, den blev vist på Stortinget, den, vi hade visningar för helsepersonell, vi hade visningar, vi hade visningar i Jakobskirken med Helen Björner som initiativtagare och en hel massa arrangemang runt omkring. Det blev så mycket debatt och det och Valjärs värsta Hauland självklart som som jag var fryktligt fryktligt sint på en period och hade någon diskussioner med och raste mot på några offentliga möten. Hon såra mig en masse så jag måste bara såra lite tillbaka. Det är sällan jag är er sån, men jag blir klart i glada var. Ja. Men det var en det var ju en process som gjorde att jag meldte mig ut av kirken och och la barnet tro på hyllen. Eh, för det var ju inte förenligt för mig på något som helst måte. Eh, jeg jag är er framdeles sån att när någon inviterar till dåp eller bröllop eller konfirmation så ringer jag till den kirken vi ska till på förhand och tar en prat med prästen för att vara säker på att uh, jag kommer in i en kyrka hvor jag är er välkommen. Uh, og det är er jo sjelden att jag är er det. <laughs> Så de samtalen blir ganska nyttige. Uh, og och det är er så deilig ringe till kyrka för de präster de må liksom alltid ta telefonen och de kan ikke lägga på, du kan bara snacka och snacka och så ender det gärna med att de får en uppföljningsmail med en link till hvor de kan se filmen vi har laget och lite information och så händer att jag går selv om de ikke vill ha vidit mig eller, eller på någon annan måte önskat mig välkommen. Man är er selvfølgelig alltid välkommen och så men det är er jo den där klamme välkommenheten. Eh, og då har jag också benyttet anledningen att gå bort till pressen efter dopen för exempel och slåtta en prat och säga si, hej du det var jag som ringte och sånt. Og det är er deilig att sätta dig i lite förlegenhet. Så eh, ja, 